ஹாய் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிறது அவெஞ்சர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்மென் சீரீஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இஷ்யூ சிக்ஸ் ஸோ ஒரு நாள் லேட் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் இன்றைக்கி ரெண்டு இஷ்யூமே போட்டலான் இருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீழே வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது நீங்கள் யாராவது ஜாயின் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் வெல்கம்ட் அண்ட் நம்ம இப்போ ரொம்ப நேரம் பேசாமல் இஷ்யூவில் போயிடலாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஃபீனிக்ஸ் வந்து அஞ்சாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம மெக்னிட்டோ சார்லஸை பார்க்கறதுக்காக வராது நம்ம சார்லஸ் உள்ளே இருந்து இறங்கி ஹலோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த பக்கம் நம்ம மெக்னிட்டோ வாட்ச் சார்லஸ் உனக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நீ வருவான் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறம் இதுதான் யூட்டோப்பியா அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொல்கிறாரு ஸோ யூட்டோப்பியா ரொம்பவே மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி எப்படி ஒரு பில்டிங் நீங்கள் கெட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சார்லஸ் கேட்க இது உண்மையில் ஒரு கஷ்டமான ஒரு பில்டிங் பில்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் ஆனால் ஒரு என்ன சொல்கிறது பார்க்கறதுக்கே அப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் ஸோ அப்படி நாங்கள் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ எஸ் இதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெக்னிட்டோ சொல்ல நம்ம மெக்னிட்டோ கிட்டே நம்ம சார்லஸ் கேட்குற நீ இன்னும் அந்த ஸ்கூல் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கியா அந்த பசங்க மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கியா மனுஷங்களை என்றைக்கா ஒரு நாள் மாறுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு நம்ம மெக்னிட்டோ கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம சார்லஸ் கண்டிப்பாக மாறுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த பக்கம் நம்ம சைக்கிள் அப் சொல்கிறாரு வெல்கம் சார்லஸ் நான் உங்களுக்காக தான் ரொம்ப நேரம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நீ வ என்னை வரவேற்கிறதுலாம் இருக்கட்டும் ஆனால் மனுஷங்க ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிள் அப்ஸ்க்கு சொல்ல நீங்கள் தான் நீ என்கிட்ட எப்போவுமே சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம எப்போவுமே நாளை பற்றி தான் நினச்சி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை மீன் பண்ணி சொல்லலை நான் சொன்னது வேறு நீ எடுத்துக்கிட்ட விஷயம் வேறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு பெரிய மனுஷனாக எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது இது தான் பட் இந்த மனுஷங்க திருந்துகிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அதனால் நான் இந்த இடத்த மொத்தமாக மாற்ற போகிறேன் இந்த உலகத்தை மொத்தமாக மாற்ற போகிறேன் நம்ம வாழ்கிறதுக்கான ஒரு தகுதியான ஒரு இடமா நான் மாற்ற போகிறேன் அதுக்கான விஷயங்கள் தான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த பக்கம் நம்ம மேகிக்கும் சைக்கிள் அப்ஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரி மேகிக் வந்து அவங்க ஒரு இடத்துலையும் சைக்கிள் அப்ஸ் ஒரு இடத்துலையும் இருக்காங்க மேகிக் வந்து ஆஃப்ரிக்காலேயும் நம்ம சைக்கிள் அப்ஸ் வந்து எங்கே இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் வேலையிலையும் இருக்காங்க இதே மாதிரி நம்ம எம்மா ஃபிராஸ்ட் அண்ட் நேமோர் ரெண்டு பேரும் தனி தனி இடத்துல இருக்காங்க நம்ம எம்மா ஃபிராஸ்ட் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபி டெசர்ட்லேயும் நம்ம நேமோர் அவர் ஒரு அட்ல ஒரு ஓஷன்லேயும் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே பிரிஞ்சு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நான் மாற்றணும் நினைக்கிறேன் இது பேர் வந்து ஏமாத்திர வேலை கிடையாது அதுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் நான் இந்த மியூட்டன்ஸ் வாழ்கிற இடத்த உருவாக்க தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிள் அப்ஸ் சொல்கிறாரு இந்த பக்கம் நம்ம அந்த எக்ஸ்மேனில் இருக்க சின்ன பசங்களாம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம சார்ஜஸ் வந்து இல்லை அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அதானே உங்களோட கனவாக இருந்தது மியூட்டன்ஸும் வாழ்ந்தேன்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி அதோட இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்ம கேப்டனை காமிக்கிறாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஸோ என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயன் ஃபிஸ்ட்டை நம்ம ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபீனிக்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து ஒருத்தவங்க அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கேப்டன் கேட்குறாரு எல்லாம் அங்கே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம அயன் ஃபிஸ் சொல்கிறாரு எல்லாம் கரெக்டாகலாம் இல்லை இங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துக்கிட்டு இருக்கு நாங்கள் இங்கே எத்தனை பேர் தான் சமாளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா எப்படியாவது நீ சமாளிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம நேமர் வராது ஸோ நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா இது நல்லதாக தான் இருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ அவங்களோட ரீடிங்ஸ் தேவை அவங்க வந்து வர எனர்ஜி நம்மளுக்கு தேவை கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவை அதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டார்க்கு ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் என் கையெல்லாம் எரியுது நான் அந்தளவுக்கு சண்டை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் ஃபிஸ்ட் இந்த பக்கம் சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம அயன் ஃபிஸ்ட் கிட்டே நம்ம ஸோ நீ என்ன தான் சொல்ல வர அப்படின்னு சொல்லி கேட்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன ஸ்பேஸதுன்னு புரியல அவங்க என்ன தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல அவங்க ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா கவலைப்படாத எல்லாமே நல்லதாக தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போகிறாரு நம்ம அயன் மேன் வூல் ஃப்ரெயின் பிளாக் பந்தர் எல்லாமே வந்து அண்ட் இங்கே பீஸ்ட் இருக்காரு பீஸ்ட் வந்து இவங்க பக்கம் தான் பிகாஸ் அவர் என்றைக்குமே யாரையுமே அழிக்கணும்னு நினச்சதில்ல ஸோ
அதே மாதிரி நம்ம சைக்லாப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேரும் நம்ம நேமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மிசைல்ஸுமே எடுத்துகிட்டு போய் அழிச்சிட்டாரு ஸோ கிட்டத்தட்ட அவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உலகத்தை எடுத்து நிற்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழமையான ஒரு இடம் இங்கே என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்கவங்க கேட்க நான் வயசானவனை பார்க்கணும் அந்த ஓல்டு மேனை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்ல அவரை திறந்து விடுறாங்க திறந்து விட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நீ வறுமை எனக்கு தெரியும் நீ எதை தெரிய வந்திருக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அது ரொம்ப பழமையான விஷயம்னு எனக்கு தெரியும் நீ எதையோ பார்த்து பயந்துருக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வயசானவர் சொல்ல இந்த பக்கம் எஸ் நான் தேடி வந்தது ஒரு ஃப்ளேமிங் பேர்ட் இந்த ஸ்கை நெருப்போடு எரிகிற ஒரு பறவையோட விஷயத்தை பற்றி நான் தேடி வந்திருக்கேன் அதை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த வயசானவர் போய் அங்கே இருக்க ஒரு புத்தகத்தை எடுக்கிறாரு எடுத்து இது எல்லாமே ஏற்கனவே நடந்தது தான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தாறாவது வருஷத்தில் ஃபீனிக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் டெத் சாவுக்கும் வாழ்வுக்கும் அதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கிட்டே அவர் வந்து சொல்கிறார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு புக் எடுத்து காமிக்க அதில் வந்து இந்த மாதிரி அயன் ஃபிஸ்ட் தான் அவனை கொண்டிருக்கான் ஸோ உனக்கு இப்போ தேவை அயன் ஃபிஸ்ட் அயன் ஃபிஸ்ட் இதில் ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்ல ஸோ திரும்ப அங்கேருந்து கட் பண்ணி நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் இருக்க இடத்த காமிக்கிறாங்க நம்ம அவெஞ்சர்ஸ்லாம் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மீட்டிங்கில் இருக்காங்க அந்த இடத்துல திடீர்னு நம்ம ஃபீனிக்ஸ் ஃபைவ் நம்மளோட ஃபீனிக்ஸ் ஃபைவ் அங்கே அப்பீர் அவி இந்த மாதிரி நாங்கள் சொல்கிறது கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு தர போகிறோம் தேவையான உணவை தர போகிறோம் தேவையான வீடு எல்லாத்தையுமே நாங்கள் தர போகிறோம் என் வார்த்தையை நல்லா கேட்டுக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும் நாங்கள் பண்ண போகிறதெல்லாம் இந்த உலகத்தை மியூட்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மியூட்டன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ வைக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட எல்லா நாட்டோட அரசர்களும் பிரசிடென்ட்ஸும் இருக்காங்க நம்ம வக்கனாவோட பிளாக் மேத்தர் இங்கே தான் இருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி சைக்கிள் அப்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் மாற்ற போகிறேன் உங்களுக்கான ஃப்ரீடம் எல்லாமே தரேன் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ண நீங்கள் இது வரைக்கும் கும்பிட்ட கடவுள்களை விட நாங்கள் இப்போ ரொம்ப பெரியவங்க ஸோ நம்மளுக்கு சண்டை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போவேன் இந்த பக்கம் அவங்க போனதுக்கப்புறமா திரும்ப எல்லாம் பேசுகிறாங்க நீ நினைக்கிறியா உண்மையிலேயே அவங்களோட டிமாண்ட்ஸ்லாம் ஒருத்து வரும்னு அவங்க சண்டை போடாமல் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறியா அவங்களுக்கு வார் தேவையில்லை நீ நினைக்கிறியா அவங்க உண்மையாக தான் சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் அயன்மேன் பிளாக் பேந்தர் மூணு பேரும் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறமா திடீர்னு ஒரு இடம் அது எந்த இடம்னு காமிக்ஸ்லேயே குறிப்பிடல ஏதோ ஒரு இடம் அது ஸோ அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்றத பற்றி இங்கே போட்டிருக்காங்க நம்ம தோர் ஹல்க் கேப்டன் அமெரிக்கா இவங்க ஹேங் பீம் வாஸ்ப் இவங்க எல்லோரும் எடுத்து நின்று சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல மொத்தமாக அழிஞ்சிடுறாங்க இது எல்லாருக்குமே எல்லா அவெஞ்சர்ஸும் அழிவு இது மொத்தம் நம்ம வாண்டாவுக்கு தெரியுது வாண்டா மேக்சிமாஃப் ஸோ அவங்களோட என்ட்ரி இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது நம்ம வாண்டா இந்த மாதிரி இது தெரிஞ்சுட்டு மொத்த வந்து சளிக்க போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் கேட்க ஸோ திரும்ப நம்ம கேப்டனை காமிக்கிறாங்க நம்மளாம் இன்றைக்கி ஹண்டிங்கு போக போகிறோம் வேட்டையாடுக்கு தயாராகுங்க நம்மளுக்கு அந்த பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் மேன் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க ப்ளூ பிரிண்ட் முன்னாடியே போட்டு அதாவது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ளூ பிரிண்ட் பிளானிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணி ஸோ நம்ம பண்ண போகிறதெல்லாம் உள்ளே போக போகிறோம் அந்த பொண்ணை காப்பாற்ற போகிறோம் ஸோ நம்ம திரும்ப இங்கே வர போகிறோம் அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆமாம் கரெக்டாக சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறமா எல்லோரும் அங்கேருந்து கீழே குதிக்கிறாங்க ஒரு ஃப்ளைங் ஷூட்டோட அங்கேருந்து கீழே குதிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஷூட்டில் உண்மையிலே கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கு செம்மையாக இருக்கும் பட் அந்த ஐக்கா அவர் மட்டும் இல்லைனா கேப்டன் அமெரிக்கா உண்மையிலே செம்மையாக இருந்திருப்பார் ஸோ எல்லாருமே அந்த வந்து கீழே குதிக்கிறாங்க கீழே எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப்பியில் தான் ஸோ எல்லா பசங்களும் அங்கே உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது ஸோ அங்கே இருக்காங்க சீக்கிரமாக பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹாக்கே கத்த நம்மளோட எம்மா ஃப்ராஸ்ட் ஸோ அவங்க திரும்ப இங்கே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம இப்போ கூப்பிடணுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கேட்க நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிள் ஆஃப்ஸ் அங்கே போகிறாரு ஸோ நம்ம தோர் கேப்டன் அமெரிக்கா புல்ப்ரீன் எல்லோரும் சேர்ந்து அங்கே இருக்கவங்கள அடிச்சுட்டு அந்த பொண்ணை மட்டும் ஐ மீன் ஹோப்பை மட்டும் அவங்க தூக்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஹோப் கிடச்சிட்டா பின்வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா சொல்ல இல்லை இது ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அவன் இங்கே வந்துட்டா
நம்ம தோர் ஆணி கற்றுக்கிட்டே நம்மளோட மிஜோலி நாடை சுற்றி ஒரு அடி அடிக்க நம்ம சைக்கிளை சால்ட்டாக பிடிச்சி உனக்கு ஒரு விஷயம் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் தான் இங்கே வாழ்க்கை நான் தான் இங்கே சாவு உன்னால் அந்த வெறும் இடியை வச்சு நான் எதுவும் பண்ண முடியும்னு நினச்சியா நான் தான் இங்கே ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தோரை அசால்ட்டை அவரை அடித்து தூக்கி போட இந்த பக்கம் நம்ம எம்மா ஃபாஸ்ட் நம்மளாம் சாக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கற்ற நம்ம வாண்டா மேக்ஸிமம் அவங்க போயிடுவாங்க நீங்கள் இதை நிறுத்தலைனா நான் இதை நிறுத்த வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாண்டா சொல்ல நீ எங்கள் பக்கம் இருக்கணும் நீ ஒரு மியூட்டன் நான் மியூட்டனுக்காக தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சைக்கிளப் சொல்ல அதை பற்றிலாம் எனக்கு பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை நான் இப்போ இந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அவளுக்கு போகணுன்னு ஆசை இருக்குது அவள் என் கூட தான் வர போகிறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம சைக்கிளப்ஸ் அதெல்லாம் முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஹோப் சொல்கிறாங்க நான் போகணுன்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் நீ தானே சொன்னேன் நான் இப்போ போகணுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ போய்க்கலான்னு நான் இப்போ போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் அவெஞ்சர்ஸ் கூட போகணுன்னு ஆசைப்படல நான் இப்போ வாண்டா கூட போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ என்னை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறமா நான் சைக்கிளாஸ் தடுக்க போகிறாரு பட் அவங்களை கையை பிடிச்சதுக்கப்புறமா சைக்கிளப்ஸ்க்கு மைண்டில் ஒரு தாட்டு வருது நானும் அதை உணர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை விட்டுறாரு ஸோ நாளைக்கு ஒன்று பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாண்டா அங்கேருந்து மறைகிறாங்க ஸோ நம்ம ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸாலே வாண்டா எதுவும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அவங்க எல்லாருமே நம்ம வாண்டாவை பார்த்து பயப்படுவாங்க அந்தளவுக்கு ஓவர் பவரான ஒரு கேரக்டர் ஸோ நம்ம சைக்கிளப்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு அவங்க வரதை நிறுத்தவே மாட்டாங்க அவெஞ்சர்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க நம்ம வாழணும்னா நம்ம முதல்ல அவெஞ்சர்ஸ் அழிக்கணும் ஸோ இதுக்கப்புறமா அவெஞ்சர்ஸ் இருக்கக்கூடாது இதை தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நோ மோர் அவெஞ்சர்ஸ் அவெஞ்சர்ஸை மொத்தமாக நம்ம அழிக்கணும் நம்ம எக்ஸ்மேன் எல்லாரையுமே கூட்டிகிட்டு வாங்க நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து அவெஞ்சர்ஸோடு இப்போ சண்டையை தான் போட போகிறோம் நம்மளுக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த இஷ்யூ முடிக்கிறாங்க ஸோ அடுத்த இஷ்யூ இது அப்லோட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடும் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸோ கீழே குரூப்போட லிங்க் இருக்குது வேணுன்